Hello and welcome back to Silent Learning. It's me, Atish Makale. We are chapter of the new chapter. Money Man. Ratio is a lot of money. We are learning Money Man. We are learning a lot of chapter. We are learning a lot of chapter. We are learning a lot of chapter. We are learning Money, like Paisa, Engana Kuritu, Hangi Kanam, Adilin, Engana Labam, Dakanam, Naka, Namara, Renda, and Dangana, the Kanaku Kutanam. Okay, Labam, Laba, Sagaman, and Profit, Lose, and a great car in there. Number the life will arrange the end of the end. Other Kayana, number the chapter, Padikam, one of the other basic title, a maxi, a conceptual animal, Padikin, another. Ready on all in your telave, in a year live, Mudu and I to Karnagayan Engel. Yes, we have a chapter in the world. Namaka Adi Korchigaring Lamla Arangi Kanda in the Ani Kindelum Tenum. Pande in the Amama e Copra Vicambo, Copra, Copra or in the Copra Titana, Pedicen and Daka. Upon the Vicambo, Naranyan and Gurapoen. And the Ranyan Abi to Kindel in the Kaka, the Kindel, Sakindaka, Pukan Okan Samet, Yam kilogram and gram of cake at the Kandanulo. And the Rana Mamma were in the Thru Kindel in the Noka, in the Kindel in Arnale. Kindle in the Varna of Nulla, more kilogram. Okay? More kilogram in Yana number of Kindle in the Varina, other bole, Iram kilogram in Yana, number ten and the Varina. Okay, Anoda. Alana number chapter, but again, the two idea and the Varina. Okay, just to minus Laka, Mendy Matra. Okay, Namaka, with a chodian jay the one that I know. Thomas in the Varina, send in Edwatayai and Juba near a killer. Send a stala mangi. Send a stala wang each other. Ether send a stala wangi. Path to send a ruba send dinner. Send in a three rubric. Or a symbol idol like an account. Let would a send in a retire and a good path to send in a lecture. I am but in a item rubric. Other real patho to Gurica Marana just to put up to the Tamadi. Other new carriallo. Okay. Inni, I had a book of cheese in the Mukonoka. Arvena, I would pay good at the day. I had a canner of which canner canner of which can I had a trasalavaki. Aruba dinairam duba jalavaki. Pinne, pinne, I had and they do Adinuri to two mother libadu. Ah, would you build it? Sorry, ah, would you style it thinner to two mother libadu? I ain't at the Ruba Jalavaki tender Adinavindi Tayada. I am Badina Irem Ruba. Okay, Madil getan windy. I had a Chalavaki other. Am Badina Irem Rubem. Am Badina Irem Ruba. He sold the plot at 90,000 rupees a cent. One cent in a tonurairam ruba villa good theatre. Ayala the vitu. Anganangil. Would a send in a tonurairam rube anangil? Would a send in a tonuranangil in a carrea? Path the send in a rube ericum? Path the send in a umba the lection rube ericum? A lay umba the lection rube ericum. I have to motta metra ruba cella white under Namakanoka. Either Wilkin the Mumba, I'll get tra ruba cella white under the A lexatia in Badinairam, the Wangan Celevai, Pinia de la Madili getan or Imbadinairam, Pinia or Aravadinairam. The total eighty lecture Aruba denied a rubayana. I had in the Modicella Vaki. It lecture Aruba denied a rubayana. I had the Wanganum, Madile Ketanum, Canada Gurikanum, Elam Gurachella Vayad. In the tired of each other, Umba the lecture picker. 
ഒമ്പത് ലക്ഷം രൂപയ്ക്കാണ് അയാൾ അത് വിറ്റത് അങ്ങനെ പറയുമ്പോ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അയാൾ വാങ്ങിയതും ചെലവാക്കിയതിനേക്കാൾ നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ അയാൾക്ക് അധികം കിട്ടിയില്ലേ അയാൾ ചെലവാക്കിയതിനേക്കാൾ നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ അയാൾക്ക് അധികം കിട്ടിയില്ലേ അങ്ങനെ അധികമായി കിട്ടുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നതെന്ന് അറിയോ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭം ലംബ അല്ല ലാഭം അഥവാ പ്രോഫിറ്റ് എത്രയാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രോഫിറ്റ് നാൽപ്പതിനായിരം രൂപയാണ് ഇവിടെ അയാൾക്ക് കിട്ടിയ ലാഭം എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത് അയാൾ എന്താ ചെയ്തത് അയാൾ ഏഴ് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം രൂപ കൊടുത്തിട്ട് ഏഴ് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം രൂപ കൊടുത്തിട്ട് സ്ഥലം വാങ്ങിച്ചിട്ട് അയാൾ അത് അതിൽ അയ്മ്പതിനായിരം രൂപ കൂടെ മുടക്കിയിട്ട് അതിലൊരു മതില് കിട്ടി അപ്പൊ എട്ട് ലക്ഷം രൂപ ചെലവായി പിന്നെ അറുപതിനായിരം രൂപ കൂടെ ചെലവാക്കിയിട്ട് ഒരു കിണറും കൂടെ കുഴിച്ചു അപ്പൊ ഇത്രയായി ഒരു അറുപതിനായിരം കൂടെ അങ്ങനെ എട്ട് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം അയാൾ ചെലവാക്കി എന്നിട്ട് അയാൾ അത് ഒമ്പത് ലക്ഷത്തിന് അടുക്കുന്നേ ഒമ്പത് ലക്ഷത്തിന് വിൽക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോ അയാൾക്ക് നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ ലാഭമല്ലേ ഇപ്പൊ നമുക്ക് വേറെ ഒരു കണക്കെടുക്കാം നിങ്ങള് നിങ്ങൾ പത്ത് രൂപയുടെ ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കണേ പത്ത് രൂപയ്ക്ക് നിങ്ങൾ പത്ത് പെന്ന് വാങ്ങിച്ചു പത്ത് പെന്ന് ഓരോ പെന്നിനും പത്ത് രൂപ ഓക്കെ ഓരോ പെന്നിനും പത്ത് രൂപ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെലവായത് അത് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി ചെലവാകുക നൂറ് രൂപയല്ലേ നൂറ് രൂപ കൊടുത്താലല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് പത്ത് പെന്ന് കിട്ടുക ആണല്ലോ ഇനി നിങ്ങൾ ഈ പത്ത് പെന്ന് പത്ത് പെന്ന് പന്ത്രണ്ട് രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കുന്നു ഒരു പെന്നിന് പന്ത്രണ്ട് രൂപ കൊടുത്തിട്ടാണ് നിങ്ങൾ വിൽക്കുന്നത് ഓക്കെ ആണോ പത്ത് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങുന്ന സാധനം നിങ്ങൾ പന്ത്രണ്ട് രൂപയ്ക്കാണ് വിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര കിട്ടും നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ കിട്ടും നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ആണോ നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭമാണോ നഷ്ടമാണോ ഇവിടെ ഇരുപത് രൂപ നിങ്ങൾക്ക് അധികം കിട്ടില്ലേ ഇരുപത് രൂപ അധികം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടില്ലേ സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇരുപത് രൂപ ലാഭമാണ് അല്ലെ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് അതേ സമയം നിങ്ങൾ പത്ത് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിയ സാധനം ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കണേ പത്ത് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിയ സാധനം നിങ്ങൾ എട്ട് രൂപയ്ക്കാണ് വിൽക്കുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കുക പത്ത് രൂപയ്ക്കാണ് നിങ്ങൾ വാങ്ങിയത് വാങ്ങിയ വില ഓക്കെ വാങ്ങിയ വില എന്നാൽ വിറ്റ വില എത്രയാണ് വിറ്റ വില എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് രൂപ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഇരുപത് രൂപ ലാഭം കിട്ടി അല്ലെ ഇരുപത് രൂപ നമുക്ക് ലാഭം കിട്ടി ഇനി നിങ്ങൾ വിറ്റ വില എന്ന് പറയുന്നത് വിറ്റ വില എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പെന്നിന് എട്ട് രൂപ തോതിൽ ഒരു പെന്നിന് എട്ട് രൂപ തോതിൽ പത്ത് പെന്നിന് എത്ര രൂപയായിരിക്കും പത്ത് പെന്നിന് എൺപത് രൂപയല്ലേ പത്ത് പെന്നിന് എൺപത് രൂപ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം നമുക്ക് അവിടെ നഷ്ടമാണ് സംഭവിക്കുന്നത് നൂറ് രൂപ കൊടുത്ത് നമ്മൾ വാങ്ങിയ സാധനം നമ്മൾ വിൽക്കുന്നത് എൺപത് രൂപയ്ക്കാണെങ്കിൽ വിറ്റ വില എന്ന് പറയുന്നത് വാങ്ങിയ വിലയേക്കാൾ കുറവാണെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കുക നമുക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് നഷ്ടമാണ് ക്ലിയർ ആണോ ലാഭവും നഷ്ടവും നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആണോ ലാഭവും നഷ്ടവും നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആണോ നിങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ചിലരൊക്കെ വെക്കേഷൻ സമയത്ത് ചെറിയ പീടി ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് മുട്ടായി കച്ചവടം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മളൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ നമ്മളൊക്കെ ഒരു അഞ്ച് എന്താണ് എട്ടാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏഴ് എട്ടിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഒക്കെ സുഹൃത്തുക്കൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് പരിപാടി ഇല്ലായിരുന്നു ഓക്കെ ആണോ സെറ്റാണോ സെറ്റാണോ ലാഭവും നഷ്ടവും സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ പത്ത് രൂപ കൊടുത്തൊരു സാധനം വാങ്ങിച്ചു പത്ത് രൂപ കൊടുത്തൊരു സാധനം വാങ്ങിച്ചിട്ട് അത് പതിനൊന്ന് രൂപ കൊടുത്ത് വിറ്റാൽ പതിനൊന്ന് രൂപ കൊടുത്ത് വിറ്റാൽ നിങ്ങൾക്കത് ലാഭമാണ് പത്ത് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിയ സാധനം നിങ്ങൾ പതിനൊന്ന് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ലാഭമാണ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് ഓക്കെ ആണോ പ്രോഫിറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആവണമെങ്കിൽ മക്കളെ മനസ്സിലാക്കുക വാങ്ങിയ വില അതിനെയാണ് നമ്മൾ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് വാങ്ങിയ വില അത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സോറി ലെസ് ദാൻ വിറ്റ വിലയാണെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാങ്ങിയ വില വാങ്ങിയ വില ചെറുതാണ് എന്തിനേക്കാൾ വിറ്റ വില 
വാങ്ങിയ വിലയേക്കാൾ കൂടിയ വിലയ്ക്കാണ് നമ്മൾ വിൽക്ക തരെങ്കിൽ അതാണ് എന്ത് പ്രോഫിറ്റ് അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുന്നത് നേരെ മറിച്ച് വിറ്റ വില വാങ്ങിയ വിലയേക്കാൾ ചെറുതാണെങ്കിൽ കുറവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പത്ത് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിയ സാധനം എട്ട് രൂപയ്ക്കാണ് വിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ നഷ്ടമാണ് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ ലാഭം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു കടയിൽ പോയി നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടി ഒരു കടയിൽ പോയി കടയിൽ പോയ പാടുണ്ട് ഓറഞ്ച് കിലോയ്ക്ക് അറുപത് ഉറുപ്പിയാണ് മുന്തിരിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേപ്സിന് അമ്പത്തി രണ്ട് രൂപയാണ് ഏപ്പിളിന് നൂറ്റി പത്ത് രൂപയാണ് മാങ്ങയ്ക്ക് അറുപത്തഞ്ച് രൂപയാണ് ഓക്കെ ഓരോന്നിന്റെയും വില തന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഒക്കെ വാങ്ങിയ വില കൂടി നമ്മൾ അറിയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം നമ്മൾ കടക്കാരനുമായിട്ട് ഭയങ്കര കമ്പനി ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളോട് പുള്ളി പറഞ്ഞു തന്നു എത്ര വിലക്കാ വാങ്ങിയെന്ന് ഓക്കെ നമ്മൾ നോക്കിയപ്പം അയിമ്പത് ഉറുപ്പയ്ക്ക് വാങ്ങിയ ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കണേ അയിമ്പത് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിയ എന്താണ് ഓറഞ്ച് ആണ് പുള്ളി അറുപത് രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കുന്നത് അപ്പം പ്രോഫിറ്റ് കാണാൻ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ലാഭം നമുക്ക് കാണണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ വിറ്റ വില അറുപതല്ലേ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വാങ്ങിയ വില കുറയ്ക്കണം അതാണ് പത്ത് രൂപ ഓക്കെ ആണോ പത്ത് രൂപയാണ് പ്രോഫിറ്റ് എങ്ങനെയാ പ്രോഫിറ്റ് കാണാന്ന് മനസ്സിലായോ വിറ്റ വിലയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ വില കുറയ്ക്കണം ഓക്കെ അമ്പത്തി രണ്ടിൽ നിന്ന് നാൽപ്പത് കുറച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും പന്ത്രണ്ട് രൂപ സെറ്റാണോ പന്ത്രണ്ട് രൂപയാണ് ലാഭം ഇനി നൂറ് രൂപ ഇവിടുന്ന് കുറച്ചാൽ മതി നൂറ്റി പത്ത് മൈനസ് നൂറ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും ലാഭം എത്രയാന്ന് കിട്ടും അവിടെ എത്രയാ പത്ത് രൂപ പത്ത് രൂപ ഇനി മാങ്ങേന്റെ കേസിൽ നോക്ക് മാങ്ങയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ലാഭം കിട്ടുന്നുണ്ട് മാങ്ങയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം എത്ര കിട്ടുന്നത് അറുപത്തഞ്ച് മൈനസ് അമ്പത് അറുപത്തഞ്ച് മൈനസ് അമ്പത് അതായത് പതിനഞ്ച് രൂപ അപ്പൊ ഏറ്റവും ലാഭമുള്ള ബിസിനസ് ഏതാ ഏറ്റവും ലാഭമുള്ള ബിസിനസ് ഏതാണ് മാങ്ങയാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേപ്സ് ആണോ അതും അല്ലെങ്കിൽ ഓറഞ്ച് ആണോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇപ്പൊ പറയുന്നുണ്ടാകും മാങ്ങയാണെന്ന് ആണോ മാങ്ങ തന്നെയാണോ നമുക്ക് നോക്കണം അത് നോക്കണമെങ്കിൽ ലാഭം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏതിനാണെന്ന് നോക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വിൽക്കുന്നത് ഒരേ അളവിലായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ പൈസേന്റെ സാധനത്തിന്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് നോക്കണം ഇവിടെ അപ്പം നമ്മൾ പല വിലയുടെ പല വിലയ്ക്ക് വിൽക്കുന്ന സംഭവം അല്ലേ നമുക്ക് നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഓരോന്ന് വാങ്ങി നോക്കാം നൂറ് രൂപയ്ക്ക് നമുക്ക് ഓറഞ്ച് വാങ്ങിയിട്ട് അത് വിറ്റാൽ എത്ര ലാഭം കിട്ടും നോക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഗ്രേപ്സ് വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എത്ര രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കാം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അങ്ങനെ ഓരോന്നിന്റെ ലാഭം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവാം എങ്ങനെ ലാഭം കണ്ടുപിടിക്കാൻ നല്ല മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടല്ലോ വിറ്റ വിലയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ വില കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലാഭം കിട്ടും സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് കത്തിച്ചേ ഓക്കെ ആണോ നിങ്ങൾ എല്ലാരും വീഡിയോ ഒക്കെ ലൈക്ക് അടിക്കണേ യാസ് സെറ്റ് ആണല്ലോ ലാഭം നിങ്ങൾ കട്ടി പൊളിയായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ ഓക്കെ അല്ലേ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ യെസ് സെറ്റ് ആണല്ലോ അതിനിടയിൽ കൂടെ ചിലരൊക്കെ വേറെ കപ്പ് വേറെ വർത്താനത്തിന് പോകുന്നുണ്ട് അതൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ നമുക്ക് അട്ടി പൊളിയായിട്ട് ചാപ്റ്റർ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഓക്കെ അല്ലേ നോക്കിക്കേ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ലാഭം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് വിറ്റ വിലയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വാങ്ങിയ വില കുറയ്ക്കണം ഓക്കെ ആണല്ലോ വിറ്റ വില മൈനസ് വാങ്ങിയ വില അതാണ് നമ്മൾ ലാഭം കണ്ടുപിടിക്കുക ഓക്കെ ആണ് ഇനി നോക്കിക്കോ ഞാന് ഞാന് വാ ഞാൻ സാധനം മേടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പൊള്ളാച്ചിക്ക് പോയി എന്ന് വിചാരിച്ചു നിങ്ങൾ ഞാൻ ഫ്രൂട്ട്സ് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എവിടെയോ പോയി അങ്ങനെ പോയ സമയത്ത് അവിടെ ഓറഞ്ചിന്റെ വില അയിമ്പത് രൂപയാണ് ഓറഞ്ചിന് അയിമ്പത് രൂപയാണ് അയിമ്പത് രൂപയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് എത്ര ഓറഞ്ച് വാങ്ങാം നൂറ് രൂപയും കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഞാൻ ഓറഞ്ച് വാങ്ങിക്കും നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഞാൻ ഗ്രേപ്സ് വാങ്ങിക്കും നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഞാൻ ആപ്പിൾ വാങ്ങിക്കും നൂറ് രൂപയ്ക്ക് മാംഗോ വാങ്ങ വാങ്ങിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നൂറ് രൂപയ്ക്ക് എനിക്ക് എത്ര ഓറഞ്ച് കിട്ടും നൂറ് രൂപയ്ക്ക് അയിമ്പത് രൂപയല്ലേ ഒരു കിലോ ഓറഞ്ചിന് വൺ കിലോഗ്രാം ഓറഞ്ചിന് ഓറഞ്ചിന് അമ്പത് രൂപയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് നൂറ് ര
ഞാൻ നൂറ് രൂപയും കൊണ്ടാണ് പോകുന്നത് അവിടെ അയിമ്പത് രൂപയാണ് ഒരു കിലോ ഓറഞ്ചിന് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് രണ്ട് കിലോ ഓറഞ്ച് കിട്ടും ഇനി ശ്രദ്ധിക്കണേ ഞാൻ ഒരു കിലോ ഓറഞ്ച് വിൽക്കുന്നത് ഒരു കിലോ ഓറഞ്ച് വിൽക്കുന്നത് അറുപത് രൂപയ്ക്കാണെങ്കിൽ ഒരു കിലോ ഓറഞ്ച് ഞാൻ വിൽക്കുന്നത് അറുപത് രൂപയ്ക്കാണെങ്കിൽ എനിക്ക് രണ്ട് കിലോ വിൽക്കുമ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റൂടെ രണ്ട് കിലോ നൂറ്റി ഇരുപതിന് വിറ്റൂടെ സെറ്റാണല്ലോ സെറ്റാണല്ലോ ഞാൻ നൂറ് രൂപ കൊടുത്ത് വാങ്ങിയ സാധനം എനിക്ക് നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കാം സംശയമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ലാഭം എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും നൂറ്റി ഇരുപത് മൈനസ് നൂറ് ഞാൻ വാങ്ങിയത് നൂറ് രൂപയ്ക്കാണ് വിറ്റത് നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയ്ക്കാണ് സോ നൂറ്റി ഇരുപത് മൈനസ് നൂറ് അതായത് എത്രയാണ് ഇരുപത് രൂപ ഓക്കെ ആണോ ഓറഞ്ചിന്റെ കേസിൽ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ലാഭം എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഞാൻ ഓറഞ്ച് വാങ്ങിച്ചിട്ട് അത് ഞാൻ വിറ്റാൽ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ലാഭം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത് രൂപയാണ് ആ ഇരുപത് രൂപയാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലായവർ ഒന്ന് കത്തിച്ചേ ഇരുപത് രൂപയാണ് എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ലാഭം എന്ന് മനസ്സിലായവർ ഒന്ന് കത്തിച്ചേ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വിറ്റ വിലയിൽ നിന്ന് ഞാൻ വാങ്ങിയ വില കുറയ്ക്കുന്നു വിറ്റ വിലയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ വില കുറയ്ക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ലാഭം എത്രയാന്ന് കിട്ടുന്നു അത്രയേ ഉള്ളു വളരെ സിമ്പിളാണ് വളരെ സിമ്പിളാണ് വിറ്റ വില മൈനസ് വാങ്ങിയ വില ഓക്കെ ഞാൻ നൂറ് രൂപയും കൊണ്ടാണ് പീഡിയയിലേക്ക് പോകുന്നത് ആ പീഡിയല് ഓറഞ്ചിന് അയിമ്പത് രൂപയാണ് എന്നിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് കിലോ വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവരുന്നു എന്നിട്ട് ഞാൻ ആ രണ്ട് കിലോ കിലോക്ക് അറുപത് രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കുന്നു അയിമ്പത് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിയ സാധനം ഞാൻ അറുപത് രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കുമ്പോ ഇരുപത് രൂപ എനിക്ക് ലാഭം കിട്ടുന്നു സെറ്റ് അല്ലേ സെറ്റ് അട്ടിപൊളി എല്ലാവരും കത്തിക്കുന്നുണ്ട് സെറ്റ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഗ്രേപ്സിന്റെ കേസാണ് നമുക്കറിയാം ഗ്രേപ്സ് അഥവാ മുന്തിരിന്റെ കേസില് കിലോക്ക് എത്ര വില കിലോക്ക് നാൽപ്പത് രൂപയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നൂറ് രൂപയ്ക്ക് എത്ര കിലോ മേങ്ങി വാങ്ങിക്കാം നൂറ് രൂപയ്ക്ക് കിലോക്ക് നാൽപ്പത് രൂപയാണെങ്കിൽ ആര് പറയും ആൻസർ പറ ഒരു കിലോ മുന്തിരിക്ക് നാൽപ്പത് രൂപയാണെങ്കിൽ നൂറ് രൂപയ്ക്ക് എത്ര വാങ്ങിക്കാം രണ്ട് കിലോ നിങ്ങൾ വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് കിലോ നിങ്ങൾ വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ എൺപത് രൂപ പിന്നെ ബാക്കി ഇരുപത് രൂപ ഉണ്ട് ഇരുപത് രൂപ സോ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് കിലോ എൺപത് രൂപ സോ രണ്ടര കിലോ വാങ്ങാം രണ്ടര കിലോ വാങ്ങാം അല്ലേ ഇരുപത് രൂപ നാൽപ്പത് രൂപയ്ക്ക് ഒരു കിലോ വാങ്ങാമെങ്കിൽ ഇരുപത് രൂപയ്ക്ക് അര കിലോ വാങ്ങാമല്ലോ രണ്ടര കിലോ സെറ്റ് ആണോ രണ്ടര കിലോ രണ്ടര കിലോ സെറ്റ് ആണോ സംശയമില്ലല്ലോ സംശയമില്ലല്ലോ രണ്ടര കിലോ നൂറ് രൂപയ്ക്ക് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്നു നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്നതാണ് എവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് വാങ്ങൽ വാങ്ങിയ വില സെറ്റാണോ വാങ്ങിയ വില ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ വിൽക്കാൻ പോവാണ് വിറ്റ വില വിറ്റ വില കിലോക്ക് എത്ര രൂപയ്ക്കാണ് നമ്മൾ വിൽക്കുന്നത് നോക്കൂ അൻപത്തി രണ്ട് രൂപയ്ക്കാണ് അല്ലെ കിലോഗ്രാമിന് ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കണേ കിലോഗ്രാമിന് അമ്പത്തി രണ്ട് രൂപയാണ് അമ്പത്തി രണ്ട് രൂപ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ട് കിലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നൂറ്റി നാല് രൂപ അല്ലെ രണ്ട് കിലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നൂറ്റി നാല് രൂപ സെറ്റാണോ രണ്ട് കിലോ നൂറ്റി നാല് രൂപ ഇനി അടുത്തത് രണ്ടര കിലോ ആണെങ്കിലോ രണ്ടര കിലോ ആണെങ്കിൽ അമ്പത്തിരണ്ട് പ്ലസ് അമ്പത്തിരണ്ട് പ്ലസ് അമ്പത്തിരണ്ടിന്റെ പകുതി ഇരുപത്താറ് അതായത് നൂറ്റി മുപ്പത് രൂപയല്ലേ നൂറ്റി മുപ്പത് രൂപയാണോ സംശയമില്ലല്ലോ നൂറ്റി മുപ്പത് രൂപയ്ക്കാണ് നമ്മൾ വിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ലാഭം എന്ന് പറയുന്നത് ലാഭം അഥവാ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നൂറ്റി മുപ്പത് മൈനസ് നൂറ് നൂറ്റി മുപ്പത് മൈനസ് നൂറ് അതായത് മുപ്പത് രൂപ സെറ്റാണോ സെറ്റാണോ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ആപ്പിളിന്റെയും ഓറഞ്ചിന്റെയും കേസ് നോക്കിക്കൂടെ ആപ്പിൾ നൂറ് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഒരു കിലോ ആണ് നമുക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റുക ഒരു കിലോ ആപ്പിൾ വാങ്ങിയാൽ പത്ത് രൂപയാണ് പ്രോഫിറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് നൂറ്റി പത്ത് മൈനസ് നൂറ് ഈക്വൽ ടു പത്ത് രൂപ അല്ലെ ആപ്പിൾ വാങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് പത്ത് രൂപ മാത്രമാണ് ആപ്പിൾ വിറ്റാൽ നമുക്ക് ലാഭം കുറവാ പത്ത് റുപ്യ
നമുക്ക് അറുപത്തഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കാം അപ്പോ നൂറ് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിയാൽ നമുക്ക് രണ്ട് കിലോ കിട്ടും അല്ലെ രണ്ട് കിലോ നമുക്ക് നൂറ്റി മുപ്പത് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റൂടെ നൂറ്റി മുപ്പത് മൈനസ് നൂറ് അതായത് മുപ്പത് രൂപ നമുക്ക് മാംഗോന്റെ കേസിലും ലാഭം കിട്ടും ഓക്കെ മുപ്പത് രൂപ നമുക്ക് മാംഗോന്റെ കേസിലും ലാഭം കിട്ടും സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഏറ്റവും ലാഭം കിട്ടുന്നത് എന്നിന്റെ ഒക്കെ കേസിലാ മാംഗോ ആണെങ്കിൽ ലാഭം മുപ്പത് രൂപ കിട്ടും അതേപോലെ ഗ്രേപ്സ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് മുപ്പത് രൂപ ലാഭം കിട്ടും എങ്ങനെയാ ലാഭം കണക്ക് കൂട്ടുക എന്നുള്ളത് ക്ലിയർ ആണോ എങ്ങനെയാ ലാഭം കണക്ക് കൂട്ടുക എന്നുള്ളത് ക്ലിയർ ആണോ ലാഭം കണക്ക് കൂട്ടാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി സെല്ലിംഗ് പ്രൈസിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് കുറച്ചാൽ മാത്രം മതി ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ ആണോ ഒറ്റ മിനിറ്റ് മക്കളെ മക്കളെ ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണേ എങ്ങനെ പ്രോഫിറ്റ് പെർസെന്റേജ് കണ്ടുപിടിക്കും എന്നതാണ് എങ്ങനെ പ്രോഫിറ്റ് പെർസെന്റേജ് കണ്ടുപിടിക്കും സിമ്പിൾ പരിപാടിയാണ് അതിന് മുമ്പ് പെർസെന്റേജ് ഒന്ന് പറയാം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് ടെസ്റ്റ് നടത്തി മാത്സിന്റെ ഒരു പരീക്ഷ നടത്തി നിങ്ങൾക്ക് നാൽപ്പത് മാർക്ക് കിട്ടി എന്ന് വിചാരിക്കുക അയിമ്പതിൽ നാൽപ്പത് മാർക്ക് കിട്ടി അൻപതിൽ അതിന്റെ പെർസെന്റേജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നാൽപ്പത് ബൈ അമ്പത് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ മാർക്ക് ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ മാർക്ക് നാൽപ്പത് ബൈ അമ്പത് ഇൻറ്റു നൂറ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ മാർക്കിന്റെ പെർസെന്റേജ് നമുക്ക് കിട്ടും അതായത് പൂജ്യം പൂജ്യം വിട്ടാം ഓക്കെ നാനൂറ് ബൈ അഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എൺപതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും എൺപത് ശതമാനമാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള മാർക്ക് എൺപത് ശതമാനമാണ് നിങ്ങളുടെ മാർക്ക് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ലാഭത്തിന്റെ ശതമാനം കാണാൻ എങ്ങനെയാണ് ലാഭ ശതമാനം കാണേണ്ടത് അഥവാ പ്രോഫിറ്റ് പെർസെന്റേജ് കാണേണ്ടത് എന്നതാണ് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ എങ്ങനെയാ ലാഭം കാണേണ്ടത് അല്ലെ അറുപതിൽ നിന്ന് അൻപത് കുറച്ചാൽ നമുക്ക് ലാഭം കിട്ടും പത്ത് വിറ്റ വിലയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ വില കുറച്ചാൽ നമുക്ക് ലാഭം കിട്ടും ഇനി ലാഭ ശതമാനം കാണാൻ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് വിറ്റ വില പ്രത്യേകിച്ച് മനസ്സിലാക്കണേ വിറ്റ വില മൈനസ് വാങ്ങിയ വില വിറ്റ വില മൈനസ് വാങ്ങിയ വില അല്ലെങ്കിൽ മുടക്കിയ തുക ബൈ ബൈ വാങ്ങിയ വില വാങ്ങിയ വില ഇൻറ്റു നൂറ് അതായത് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് മൈനസ് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ബൈ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇതാണ് ലാഭ ശതമാനം കാണാനുള്ള ഫോർമുല അഥവാ സൂത്രവാക്യം ഇതാണ് നമ്മളുടെ പ്രോഫിറ്റ് പെർസെന്റേജ് പ്രോഫിറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് പെർസെന്റേജ് അഥവാ ലാഭ ശതമാനം ലാഭ ശതമാനം ലാഭ ശതമാനം കണ്ടുപിടിക്കാൻ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് വിറ്റ വിലയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ വില കുറയ്ക്കുക അതിനെ വാങ്ങിയ വില കൊണ്ട് ഹരിക്കുക നൂറ് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക ഇത്രയും ചെയ്താൽ മാത്രം മതി ഓക്കെ ആണോ നമുക്ക് ഓരോ നായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഓറഞ്ച് വാങ്ങിയപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ലാഭത്തിന്റെ ശതമാനം കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അറുപതിൽ നിന്ന് അൻപത് കുറയ്ക്കുക അറുപതാണ് നിങ്ങൾ വിറ്റ വില അൻപതാണ് വാങ്ങിയ വില അറുപതിൽ നിന്ന് അമ്പത് കുറയ്ക്കുക അമ്പത് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക നൂറ് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക അതായത് അറുപത് മൈനസ് അമ്പത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പത്ത് ബൈ അമ്പത് ഇൻറ്റു നൂറ് ഓക്കെ പത്ത് ബൈ അമ്പത് ഇൻറ്റു നൂറ് അതായത് നൂറ് ഒന്ന് ഇൻറ്റു നൂറ് 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 ബൈ അഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത് ശതമാനം എത്രയാണ് ഇരുപത് ശതമാനമാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഇരുപത് ശതമാനമാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഇതുപോലെ മുന്തിരി വാങ്ങിയപ്പോൾ ഉള്ള ലാഭ ശതമാനം കാണാൻ അതായത് അൻപത്തിരണ്ട് മൈനസ് നാൽപ്പത് പന്ത്രണ്ടാണ് ലാഭം എന്ന് നമുക്കറിയാം ലാഭം കാണാൻ വിറ്റ വിലയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ വില കുറച്ചാൽ മതി ലാഭ ശതമാനം കാണാൻ എന്ത് ചെയ്തരണം അമ്പത്തിരണ്ട് മൈനസ് നാൽപ്പത് ബൈ നാൽപ്പത് നാൽപ്പത് എന്താണ് വാങ്ങിയ വില വാങ്ങിയ വില കൊണ്ട് ഹരിക്കുക എന്നിട്ട് നൂറ് കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം അതായത് പന്ത്രണ്ട് ബൈ നാൽപ്പത് ഇൻറ്റു നൂറ് ഓക്കെ ആണോ പന്ത്രണ്ട് ബൈ നാൽപ്പത് ഇൻറ്റു നൂറ് ഈ പന്ത്രണ്ട് ബൈ നാൽപ്പത് എന്ന 
fraction in our curve, Sir Dakam in him. Moon and all on a pandranda, but the nal on an alpha. Alle so nalim nalim metam into noor. Moon a by patte into noor. Patre pujum pujum meticarina. Muppa the Sadamanam. Muppa the Sadamanam lava mana. Mundiri vangum bowl in the Namakit of Muppa the Sadaman. Lava. Trail. Angana Manasila Kanilu. Now, I have an example. This is the case of Apple and Mango. The case of the profit percentage is the case of the video. I will comment on this video. I will tell you about it. I will tell you about it. Now, I will tell you about it. 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 Nur Ruba good theatre, Ningaluru, book Wangichu, a book in the villa, Nur Ruba, another under cost price. A legal Wangi villa. In it other Ningada, other Ningada, Muti Rubati Anji Rubakitu. Rubaka with the selling price, a spin over import, selling price, a pitcher villa, pitcher villa, Muti Rubati Anji Rubayan. Anganayan and Gil, percentage of profit. Okay. Profit percentage, that's why Laba Shadamanam, Laba Shadamanam Kandavidikan, in the Chayan of the Niamaranu, the Hokiko, Nuti Ribati Angel in the Nur Kurakiga. Up a Labam Gitum, a lay Labam Gitum, in the Chayan of the selling price in the number cost to correct you. No, up a Ribatanji Rubayan Labam. Other Indu and the number Harikin other, Indu and the Harikin other, then the cost Pangi Avila. Wangia Villa Gunda number Harikino, Nur Gunda Gunikino, Setano, Setano, Setan and Capice, yes, Setan and video on the like it say, but a live on the like it say, yes, that a tea put it in the respond email on the Padipica Ravation. Mold La Pujum, Tire La Pujum, Yamitikarino, Nutiro Tanjan, the Nur Varachal, Iribati Anjasadamanam, Triana, Iribati Anjasadamanam, Anibadalava. Clear Arno. Clear Arno, no Ruben as Hadanam, Nuti Irvatanji Rubeki will come bold, Ningal Kitten the Labum in the Barayana, Yetrayana, Namakitan the Labum in the Barayana, Irvati Anjisatamana Mana, Labum in the Barayana, Irvati Anjisatamana Man. Angan Angi Chodi Namakje Moka. A man bought coconuts for six fifty rupees and sold these sold. This for six ninety eight, sorry, five ninety eight rupees. What is the percentage of loss? You better love a la yada. You know, the chindi chocane are no time the ruba put it to Wangi Wangia villa Wangia villa in the barra in the are no tiamba the ruba yard. In that vita villa a trayanoka vita villa. Vita Villa, Wangia Ville Kal Kuravan, Wangia Ville Kal Kuranya Vileki Wilkum Bold, Nashtaman Sambavik another, Anuti Tonuti Eturuba. Okeano, Okeano, Apol Namal Old is Old Chitla, the Nashtat in the Sadamanaman. Nashtat in the Sadamanaman, the Namal Old is Old Chitla, Kandu Vidiki and the Dibol at Tanayan, Enganayano, Namal Yaba Sadaman and Kandu Vidic other. That's the same thing. We will do this. We Angarangil, number Nashta Sadamanam under Vidikan, Sradikanam, Nashta Sadamanam, percentage of loops. Dava Nashta Sadamanam, Kanda Vidikan, in the Sientanario, Nashtam divided by Nashtam divided by Wangia Villa Wangia Villa into Nur Jedan Mabi. Nashtam divided by loops divided by Dava. Lost divided by uh, loss divided by cost price. Adava Wangia Villa. 
into Nur Chidal Madi. Ada the Anbati Rande by Aranuti Anbada into Nur Chiga. Okay, Anbati Rande by Aranuti Anbada into Nur Chid the Gardinal Ningal Kutaram. It is the man of Nilito. Say the Gardinal Ningal cancer get to the it is the man of Nariku. A trail. Mansilla I can do Nashta Shadaman and Ganan Adium Nashta Mitrayana Ningal Manasilaka. In the Ningle, Nashta Shadaman, who can be pretty chica. Okeano, Okeano, Symbolale, Symbolale, Inni, anywhere with the Sutram Yamara. Ibada, an Almara board for or Alamara Wangi tender, a yairam rubeki wangi. The other cost to price, Wangi a villa, a yairam. Sold for selling price in the Barayana, a yairati are more honor. Angre Anangil, Abade Lava Mano, Nashtaman. A yaira Pubeki Wangi Sadan, Wangi Vileka, Kur the Vilekana, which teacher other, the other Lava Man, profit. Alle profit on a yaira tiaranura, minus a yairam, Adava Aranura Rubayan. Aranura Ruba, Lava Man. Alle a profit percentage. Percentage of profit. Alle profit percentage in the parayin equal to profit percentage trayana mukiko the profit aranurale aranur by wangye villa aya idam alle wangye villa aya idam indu nur jayiga pujam pujam vetiko pujam pujam vetiko pujam pujam vetiko aruba de by anj etrayana pandrand pandrand shadamana mana nasra gitu pandrand shadamana mana nasra gitu Kitia article, Pandran de Sadamanaman answer in the other Manasila article at the Cheda, Chet Lava Metrayano, Adine Wangia Villa Gunda Harikiga, Nur Gunda Gunikiga, Atreche and other Wangia Villa in the Jiga, sorry, Lava Tine, Wangia Villa Gunda Harikiga, Nur Gunda Gunikiga, Atre Ningal Chiano, Setano, Setano, Ini, Ini Adita Chosit Lake Vera, a TV board for twelve thousand rupees was, to, was sold for. 10,200 rupees. What is the lowest percentage? 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 What is the I am going to tell you that 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 I am going to Nashtam Sambochitla. Padinanj Sadamana Mana Nashtam Sambochitla. Okay, Anno. Okay, Anno. Okay, Anno. Sit down. Some shundo. Parana. Some shundangil in the parana. Okay, Anna love. Some shundula love. Hang an animal cut the question. A traded bought an electric iron for thousand two hundred rupees. Coast price is unnitchender. Coast price is a Cost to price the trea, Wangia villa, Ayrathi idunura. Cost to price Adava, Wangia villa. Wangia villa, Ayrathi idunur. I have to win the lava in the parina, the profit percentage in the parina, the etreana, Pandrandesha, the manam, lava, and lava. I'm going to get a little old to the settler, the selling price the gander with the canard. Okay, cost to the unnitender, labum than the tender, Angarian and Gil, lava Sadaman and the tender, Ningolo to the chitter of the Nindana Gandabidikana, in the Gandabidikana Ningolo to the chitter, selling price the Gandabidikana to the chitter. Makaran, thread the cho. I let the Idunur Rubekula star than a thinner, Pandran the Sadaman and Labam Gitiga in the Paranyal. Namaki lava Sadaman and Gitia, Labam and Dubidika. Lava in the bar in the other, Kandavidikan, Adinda Wangi Abila Ude Pandrand Sadamana and the Lebaranit Lather, either Pandrande by Nur. 
അതിന്റെ പന്ത്രണ്ട് ബൈ നൂറാണ് ലാഭം എന്ന് പറയുന്നത് വാങ്ങിയ വിലയുടെ പന്ത്രണ്ട് ബൈ നൂറ് അതായത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് ബൈ നൂറ് പൂജ്യം 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 വെട്ടിയാൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് രൂപയാണ് നമ്മുടെ ലാഭം എന്ന് പറയുന്നത് ലാഭം എത്രയാ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് രൂപയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എത്രയായിരിക്കണം സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് പ്ലസ് ലാഭം അഥവാ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് അതായത് വിറ്റ വില അല്ലെങ്കിൽ വിൽക്കേണ്ട വില എന്ന് പറയുന്നത് വിറ്റ വില എന്ന് പറയുന്നത് വാങ്ങിയ വില പ്ലസ് ാഭമാണ് വാങ്ങിയ വില പ്ലസ് ലാഭമാണ് അത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക വിറ്റ വില എന്ന് പറയുന്നത് വാങ്ങിയ വിലയോട് ലാഭം കൂട്ടിയാലാണ് കിട്ടുക അഥവാ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേറൊരു സൂത്രം കൂടി ഉണ്ട് നോക്കിക്കോ ഇവിടെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എന്നറിയോ ലാഭ ശതമാനം തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ നൂറ് പ്ലസ് ശ്രദ്ധിക്കണേ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് അഥവാ വാങ്ങിയ വില സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ എന്തുകൊണ്ട് ഗുണിക്കുക നൂറ് പ്ലസ് ലാഭ ശതമാനം നൂറ് പ്ലസ് ലാഭ ശതമാനം ബൈ നൂറ് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക ഇവിടെ ഈ ചോദ്യത്തിലാണെങ്കിൽ ഇവിടെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതിയായിരുന്നു അതിന്റെ കോസ്റ്റ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് വിറ്റ വില അല്ലെങ്കിൽ വാങ്ങിയ വില നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയ്ക്കാണ് വാങ്ങിയത് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് സോ വിൽക്കേണ്ട വില കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഇഞ്ചു എന്താ ചെയ്യേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞോ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഇഞ്ചു ഇതാ നൂറിനോട് ലാഭ ശതമാനം കൂട്ടുക അതായത് നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ബൈ നൂറ് ചെയ്താൽ മതി ഇൻറ്റു നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ബൈ നൂറ് ഇതാ പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടും പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് അതാണ് നമ്മളുടെ ആൻസർ ആൻസർ എന്ത് വരും ആൻസർ എന്ത് വരും ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് പ്ലസ് ആയിരത്തി നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് അതായത് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് അത് തന്നെ ഇവിടെ ആൻസർ വരും ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും അത്രയേ ആൻസർ കിട്ടും ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ ആണോ സെറ്റ് ആണോ ഒന്നുകൂടെ പറയേണ്ടതുണ്ടോ ഒന്നും കൂടെ പറയേണ്ടതുണ്ടോ ഞാൻ വേണോ ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ ആണോ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത് നമുക്ക് ഈ ചോദ്യത്തിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് വാങ്ങിയ വില തന്നിട്ടുണ്ട് ലാഭ ശതമാനം തന്നിട്ടുണ്ട് വാങ്ങിയ വിലയെ ലാഭ ശതമാനം കൊണ്ട് കുടിച്ചാൽ വാങ്ങിയ വിലയെ ലാഭ ശതമാനം കൊണ്ട് ലാഭ ശതമാനം കൊണ്ട് കുടിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറിനെ പന്ത്രണ്ട് ബൈ നൂറ് കൊണ്ട് കുടിച്ചാൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറിന്റെ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനമാണ് ലാഭം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് ബൈ നൂറ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭം കിട്ടും ആ ലാഭം കോസ് പ്രൈസിനോട് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആ ലാഭം കോസ് പ്രൈസിനോട് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് കിട്ടും അതല്ലെങ്കിൽ നേരിട്ട് പോണ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയാണെന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഇൻറ്റു നൂറിനോട് ഈ പന്ത്രണ്ട് കൂട്ടുക നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ൈ നൂറ് ഇത് ചെയ്താൽ ആൻസർ ആയി ഓക്കെ ഇത്രയും ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ ഓക്കെ ആണോ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം എ ട്രേഡർ സോൾഡ് എ ബൈസിക്കിൾ ഫോർ ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് സോ ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ആണ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറാണ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറാണ് അപ്പോൾ അയാൾക്കുണ്ടായ ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ പെർസെന്റേജ് ആണ് ലോസ് ആണ് ടെൻ പെർസെന്റേജ് ലോസ് ടെൻ പെർസെന്റേജ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മക്കളെ ലോസ് എത്രയാ ടെൻ പെർസെന്റേജ് ആ ടെന്നിനെ നിങ്ങൾ നൂറിൽ നിന്ന് കുറച്ചേ നൂറിൽ നിന്ന് കുറച്ചേ എത്രയാണ് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആണോ നൂറിൽ നിന്ന് ആ നഷ്ടം കുറയ്ക്കുക തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം അല്ലേ സോ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കോസ്റ്റ് പ്രൈസിന്റെ തൊണ്ണൂറ് ബൈ നൂറ് കോസ്റ്റ് പ്രൈസിന്റെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനമാണ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് കോസ്റ്റ് പ്രൈസിന്റെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനമാണ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആയപ്പോൾ നഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് ശതമാനമാണെങ്കിൽ നഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് ശതമാനമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് നൂറിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കുക നൂറിൽ നിന്ന
വാങ്ങിയ വിലയുടെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനമാണ് വിറ്റ വില വാങ്ങിയ വിലയുടെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനമാണ് വിറ്റ വില നോക്കിക്കോ ഇവിടെ വിറ്റ വില നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറാണ് വാങ്ങിയ വില എത്രയാണ് നമുക്കറിയില്ല അതിനാണ് ഞാൻ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ തൊണ്ണൂറ് ബൈ നൂറ് അതിന്റെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനമാണ് വാങ്ങിയ വില നമ്മൾ ഇവിടെയുള്ള ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇവിടെയുള്ള നൂറിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു അതായത് സി പി ഇൻറ്റു തൊണ്ണൂറ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഇൻറ്റു നൂറ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇവിടെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഫ്രാക്ഷനിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ മാത്രമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി ഇനി സി പി കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് കാണാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഇൻറ്റു നൂറ് ബൈ തൊണ്ണൂറ് ഇത്രയ്ക്ക് ഒന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം കോസ്റ്റ് പ്രൈസിന്റെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനമാണ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് വാങ്ങിയ വിലയുടെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനമാണ് വിറ്റ വില വാങ്ങിയ വിലയുടെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനമാണ് വിറ്റ വില ഓക്കെ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കാരണം പത്ത് ശതമാനം നഷ്ടം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ വാങ്ങിയ വിലയുടെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനമാണ് വിറ്റ വില വാങ്ങിയ വില കാണാൻ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഇൻറ്റു ഇതാ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയാൽ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ തൊണ്ണൂറ്റ് നേരെ തലതിരിച്ച് പത്ത് എഴുത ഗുണിക്കുക ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും എന്നതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് നാലായിരത്തി എത്രയാണ് നാൽപ്പത്തയ്യായിരം ബൈ ഒമ്പത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അയ്യായിരം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടും അയ്യായിരം ആണ് ഇവിടുത്തെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് സോറി ഇവിടുത്തെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് വാങ്ങിയ വില എന്ന് പറയുന്നത് അയ്യായിരം രൂപയാണ് സംശയമുണ്ടോ സംശയമുണ്ടോ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പ് എന്താണെന്നുള്ളതിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയാൽ മതി സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് സി പി കാണാൻ നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ തൊണ്ണൂറ് ബൈ നൂറല്ലേ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാ ഡിവിഷൻ ചെയ്യാൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഹരിക്കാൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഫ്രാക്ഷൻ കൊണ്ട് അതിന്റെ വിൽക്രമം എടുത്തിട്ട് ഗുണിക്കണം എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ അത്രയേ ഉള്ളു കേട്ടോ ഓക്കെ ആണല്ലോ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അടുത്ത ലൈവിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നിങ്ങളോട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഞാൻ കമന്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കമന്റ് ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ